بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إلا من لا الله سبحانه وتعالى من رجعان بمرلم أرمين آيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغلين أنبم شفاعتم புனிதமான இந்த அதிகாலை பொழுதிலே அல்லாஹினுடைய மாளிகையிலே அமர்ந்திருக்கிறன அத்துணை பேருக்கும் அல்லா நசீபாக்கி தருவானாக ரபுல் ஆலமீன் இன்றைய தினம் நாம் அறிந்த அறியாத எல்லா நலவுகளையும் எல்லா கயிறுகளையும் எல்லா பறக்கத்துகளையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக அதுபோன்று நாம் அறிந்த அறியாத எல்லா தீங்குகளையிட்டும் எல்லா முசீபத்துக்கள் மன சஞ்சலங்கள் கவலைகள் அனைத்தையிட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்மையும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களையும் பாதுகாத்து நல்லருள் புரிவானாக கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சுரா ஆல இம்ரானுடைய பதினைந்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இதற்கு முன்புள்ள வசனத்திலே இந்த உலகத்திலே மனிதர்களுக்கு மண்ணாசை பெண்ணாசை அதே போன்று கால்நடைகளின் மீது பிரியம் வேளாண்மைகளின் மீது பிரியம் ஆண் பிள்ளைகளின் மீது பிரியம் இது போன்ற ஆசைகளையெல்லாம் மனிதர்களுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொன்னான் அதிலே எல்லாம் அற்பமான உலகம் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் உங்களுக்கு ஒதுங்கும் இடம் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது சிறந்த இடம் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொன்னதற்கு பின்பாக இந்த பதினைந்தாவது வசனத்தை அல்லாஹ் இறக்குகிறான் இதையெல்லாம் பதினாலாவது வசனத்தை அறிந்த செய்தனா உமர் அபுனல் ஹத்தா பிரதி எல்லாம் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் நீதானே இந்த உலகத்தினுடைய பொருட்கள் மீது அலங்காரமாக்கியிருக்கிறாய் அதனால் தானே நாங்கள் பிரியப்படுகிறோம் நீ அலங்காரம் ஆக்கியதற்கு பின்பாக அதை பிரியமைப்பதற்கு எங்களுக்கு அதை அலங்கரித்ததற்கு பின்பாக எப்படி அதை விட்டு நாங்கள் விலகுவது நீ தான் அதை அலங்கரித்திருக்கிறாய் என்ற விதத்தில் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தித்த பொழுது அல்லா ரபுல் ஆலமின் சொன்னான் அதை நீங்கள் சிறந்ததாக நினைத்து கொண்டீர்கள் அதை விட ஒரு சிறந்ததை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கவா கொல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவ் நபிவுக்கும் தாலிக்கும் அதை விட உங்களுக்கு சிறந்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லவா லில் நதி நத்தக்கோ ஐந்த ரப்பிஹிம் அல்லாஹுவை அஞ்சிபவர்களுக்கு பயபக்தி உடையவர்களுக்கு அவர்களுடைய இறைவனிடத்தில் இருக்கிறது ஜன்னாத் சொர்க்கம் சொர்க்கங்கள் இருக்கிறது தஜிரீம் இன் தஹ்திகள் அன்ஹார் அந்த சொர்க்கங்களுக்கு கீழால் நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஹாலிதீன ஃபீஹா சொர்க்கத்திலே நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் வாசுவாஜும் முத்தஹரா பரிசுத்தமான மனைவியர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள் ஒரு ருவானும் மின்னல்லா அல்லாஹினுடைய திருப்பொருத்தம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஒல்லாஹு பசீரும் பில் இபாத் அடியார்களை அல்லாஹு நன்கு கவனிப்பவனாக கூர்ந்து பார்ப்பவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறார் ஆகவே சொர்க்கம் என்பது உலகத்தினுடைய எல்லா முன்னால் சொன்ன எல்லா மோகங்களை விட ஒரு மூமின் நம்பிக்கை வைப்பது நம்முடைய ஈமானினுடைய ஒரு பகுதி சொர்க்கம் ஒன்று இருக்கிறது அதை நல்லம்பல் செய்கிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த சொர்க்கத்தில் நாம் பிரவேசிப்போம் நுழைவோம் என்ற ஈமானை நாம் கொண்டிருக்கிறோம் சொர்க்கம் என்பது பலது இருக்கிறது சொர்க்கத்திலே ஜன்னத்துல் பிர்தோஸ் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது ஜன்னத்துல் நயீம் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது ஜன்னத்த அதுன் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது தாருல் கரார் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது தாருல் சலாம் என்ற ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது அதே போன்று மக்காமின் அமீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது இவே சொர்க்கத்தில பல்வேறு சொர்க்கங்கள் இருக்கிறது அதே போன்று சொர்க்கம் செல்வதற்கான வாயில்களும் அதிகமாக இருக்கிறது நோன்பாலி பாபு ரையான் என்ற வழியாக வாசல் வழியாக செல்வார் பாபு சலாத் தொழுகையை தொழுதவர்கள் ஒரு வழியாக செல்வார்கள் அதே போன்று ஜக்காத்து கொடுத்தவர்கள் ஒரு வழியாக செல்வார்கள் பாபுல் ஹஜ்ஜி என்று ஒரு வாசல் இருக்கிறது பாபுல் ஜிஹாத் என்ற ஒரு வாசல் இருக்கிறது அதே போன்று லாஹவுல வலா கூவத்தை இல்லா பில்லா என்ற ஒரு வாசல் இருக்கிறது யார் லாஹவுல வலா கூவத்தை அதிகமா சொல்லுவாங்களோ அவங்களுக்கு 
லாஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லான்னு ஒரு வாசல் இருக்கு சல்லாஹ் சொன்னாங்கல்ல லாஹவுல வலா கூவத்தை அதிகமா சொல்லுங்க அது உங்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்களின் ஒரு வாசல் அதே போன்று தாய் தந்தையர்களுக்கு பணிவிடை செய்வர்களுக்கு பாபுல் வாலிதை பெற்றோர்கள் பணிவிடை செய்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நல்லுபகாரம் செய்தவர்களுக்கு ஒரு வாசல் இருக்கிறது சல்லா அலி சொல்லும் ஒரு அதிசில சொல்றாங்க உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் அவுசத்து பாபில் ஜன்னா சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்களில் நடு நடுப்பாதை அந்த இதை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பெருமானா ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் அதே போன்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லும் சொர்க்கத்தினுடைய வாசல் திறக்கப்படுவதற்கு பல்வேறு வழிகளை சொன்னார்கள் பெண்களுக்கு சொன்னார்கள் இதா சல்லத்தில் மரத்து ஹம்சஹா ஓ சாமத்து ஷஹரஹா ஓ ஹசனத்து ஃபரிஜஹா ஓ அத்தாத்து பாலா ஒரு பெண் ஐந்து வக்து தொழுது அதே போன்று ரமலான் மாதம் நோம்பு நோற்று அவருடைய கற்பை பாதுகாத்து அவருடைய கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டால் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரபுல்ல அலி சொர்க்கத்தின் எந்த வாசல் வழியானாலும் அவங்க நுழையட்டும் சொன்னாங்க சாபாக்கள் கேட்டாங்க திருமானா சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே அபுபக்க சித்திகரில் நான் கேட்டாங்க தொழுகாலிக்கு ஒரு வாசல் நோன்பாலிக்கு ஒரு வாசல் ஹஜ்ஜி செய்வோருக்கு ஒரு வாசல் எல்லா வழியை விடவும் எல்லா பாதையின் வழியாகவும் ஒரு மனிதர் அழைக்கப்படுவாரா யாராவது அழைக்கப்படுவார்களா அப்ப பெருமானா சொல்லா செல்லம் அது நீங்களாகத்தான் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் நோன்பாலியாக தொழுகையாளியாக ஹஜ்ஜி எல்லா வாசலின் வழியாக ஒரு மனிதர் அழைக்கப்படுவார் என்று சொன்னால் இந்த உம்மத்திலே அது செய்து நான் அபுபக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாம் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே சொர்க்கம் என்பது பெருமானா ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொல்லும் சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்கு சின்னஞ்சிறு காரியங்களிலிருந்து பெண்ணம்பெரிய காரியங்கள் வரையிலும் சல்லல்லா அலி சொல்லம் வழிகாட்டினாங்க லேசான விஷயம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க நீங்க ஒழுவ பரிபூர்ணமா செய்யுங்க ஒழுவ பரிபூர்ணமா செஞ்சிட்டு நல்ல முறையில ஒழுவு செஞ்சிட்டு அஷது அல்லா இலா இல்லல்லா வாஷத் அண்ண முகமது ரசூலுல்லா என்று யாராவது சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது என்று பெருமானா சல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் ஆகவே இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் சொன்னான் மேல் வசனத்திலே உலகத்தினுடைய எல்லா பொருட்களும் உங்களுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இங்கே அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் சொல்கிறான் அது எல்லாம் விட சிறந்தது நிரந்தரமானது சொர்க்கம்தான் அந்த சொர்க்கத்திலே உங்களுக்கு நிரந்தரம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நிரந்தரம் இல்லை தாருல் ஃபனா தாருல் ஃபனான அழிந்து போகக்கூடிய உலகம் அந்த உலகம்தான் தாருல் பக்காவாக இருக்கிறது அதைத்தான் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் சொல்கிறான் இந்த வசனத்திலே மூன்று விஷயத்தை சொல்கிறான் ஆறு பொருட்களை முதலில் சொன்னான் அதில் அல்லாஹ் சுருக்கி மூன்றாக ஆக்கியிருக்கான் சொர்க்கத்திலே உங்களுக்கு சொர்க்கங்கள் இருக்கிறது அதிலே மனைவியர்கள் பரிசுத்தமான மனைவியர்கள் இருக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக இறைவனின் திருப்பொருத்தம் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல்ல அலவில் சொல்கிறான் இந்த வசனம் தொடர்பாக இன்னும் சில செய்திகள் இருக்கிறது இன்ஷா அல்லாஹ் தொடருவோம் எல்லாம் அல்லாஹு சுபான நல்ல அமல்கள் செய்து சொர்க்கத்திலே பிரவேசிக்க கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம்மையும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களையும் ஆக்கியர்கள் முடிவானாக வாகிரு அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் சுபான் அல்லாஹ் ஒபிஹந்தி سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك